हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनाना है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं तो जो टॉपिक है वो ये है कि अपने चेहरे के बाल हटाने के लिए आप किन किन तरीकों को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं हेयर रिमूव करने के लिए लेकिन हमें हमारे फेस पर किन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है और कौन सी चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी मैं टोटल आपको सात तरीके बताऊँगी जिससे कि आप अपने चेहरे के बालों को हटा सकते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगी जो कि आपको आपके चेहरे के बालों से छुटकारा पाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके जो ग्रोथ है उससे धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म कर देगा बिल्कुल कम कर देगा उस प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दी ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो तो मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर दिया है उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी मैं मेरे लाइफ के बारे में थोड़ी मोटी चीजें मेरा रूटीन शेयर करती हूँ उस चैनल पर तो आप चाहें तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ लोग से पूछ रहे थे कि मैं इस चैनल पर ब्लॉग्स क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूं तो उसका रीजन एक्चुअली ये है कि इस चैनल पर मोस्टली जो लोग हैं उन्हें मेरे डी आई वाई स्किन केयर और हेयर केयर देखना ज़्यादा पसंद है तो मैं सारी चीज़ें मिक्स नहीं करना चाहती थी दैट्स वाई मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग के लिए एक अलग चैनल ओपन कर लेते हैं तो अगर आपको ब्लॉग्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ब्लॉगिंग चैनल का लिंक है आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक मेरे दिल की बात आपसे बोलना चाहूँगी क्योंकि मोस्टली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनके लिए ही है खास करके ये जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है तो प्लीज़ आप अपने चेहरे के बाल मत हटवाना क्योंकि बेसिकली जो टीन गर्ल्स होती हैं जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं वो एक दूसरे को देख के थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती हैं कि इसके स्किन इतनी अच्छी लग रही है बालों को हटाने के बाद या फेस वैक्सिंग कराने के बाद तो मुझे भी करा लेना चाहिए तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी जब तक कि आपको बहुत ज्यादा चेहरे पर बाल ना हो आप प्लीज अपने फेशियल हेयर को रिमूव ना कराएं क्योंकि अगर आपने एक बार करा लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग ये कराना पड़ेगा मैं भी जब कॉलेज में थी मैंने भी किसी को देख के और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था सबने मिलकर के अपलिप्स कराया था अभी तक के मुझे पछतावा होता है मुझे उतने ज्यादा अपलिप्स नहीं थे बट मैंने करवा लिया था तो अब मुझे कराना पड़ता है हर महीने कराना पड़ता है कई बार बीस दिन में एक बार पहले तो पंद्रह दिन में एक बार कराना पड़ता था तो इसलिए जब तक कि बहुत ज़्यादा आपको हेयर नहीं है फेशियल हेयर आप प्लीज़ उससे रिमूव ना करें नहीं तो आपको लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को झेलना होगा बस ये छोटी सी बात कहनी थी तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेरा फेवरेट जो कि एक होम रेमेडी है वो है मसूर दाल मास्क जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर रखा है मेरे इसी चैनल पर और उसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चाहें तो वो फेशियल मास्क बना करके अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए वो जो मास्क था वो बहुत हेल्पफुल रहा मुझे बहुत लोगों के अच्छे फीडबैक्स आए और कुछ लोगों के लिए उस मास्क ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया जो कि बिल्कुल नॉर्मल है हर चीज़ हर किसी को वर्क नहीं करती किसी के चेहरे के बाल बहुत पतले होते हैं और किसी के चेहरे के बाल बहुत मोटे होते हैं तो किसी को वो सूट कर गया किसी को नहीं करा आपने अगर अभी तक वो ट्राई नहीं किया है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी होम रेमेडी है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर सकते हैं सेकेंड जो तरीका है वो अज्ञान एक होम रेमेडी है जो कि है उपटन की उपटन हमारे यहाँ एंशियन टाइम से यूज़ हो रहा है हमारे जो पूर्वज थे वो लोग वैक्स वगैरह नहीं यूज़ करते थे वो लोग उपटन ही यूज़ करते थे तो फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए उपटन एक्चुअली बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा होता है बट अगैन वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है लेकिन ये जितनी होम रेमेडीज होती हैं ना इनसे जो बाल जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं या फिर आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं और बहुत स्लोली आते हैं तो होम रेमेडी की तरफ जाना बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं है थोड़ा आप में अगर पेशेंस है तो आप होम रेमेडीज़ को ज़रूर सिलेक्ट करिए और उससे आप अपने चेहरे के बालों से छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं तो ये जो उपटन की मैं आपसे बात कर रही हूँ उपटन बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको लेना है एक चम्मच बेसन उसमें आपको डालना है थोड़ी सी शहद आधा चम्मच शहद आप उसमें डाल सकते हैं फिर आपको इसमें डालना है
अब इस पूरे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लें एक पैक बना लें और फिर इसे अपने फेस पर लगाएं थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर हल्के हाथों से आप इसे स्क्रब करें और स्क्रब करते करते आप देखेंगे थोड़ी देर में ये जो उपटन हमने बनाया है ये उखड़ करके गिरने लगेगा धीरे धीरे अपने अपने आप झड़ने लगेगा ये प्रोसेस जो होती है आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और इससे आपके जो चेहरे के बाल हैं वो धीरे धीरे जाने लगेंगे और जाने के बाद वापस नहीं आएंगे बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है अगर आपके बहुत कम हेयर है फेस पर तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये जो होम रेमेडीज होती हैं ना ये बाल हटाने के साथ साथ जो दूसरे फ्लॉज होते हैं आपके स्किन में दाग धब्बे या जो भी होते हैं उन्हें भी हटाने या उन्हें भी ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो होता है कटोरी वैक्स कटोरी वैक्स उन लोगों के लिए है जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और कटोरी वैक्स अगर आपको कराना है तो आप घर पर बिल्कुल भी ना करें आप किसी एक्सपोर्ट के पास या किसी पार्लर वाले के पास ही जा करके कटोरी वैक्स कराएं क्योंकि कटोरी वैक्स करने का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है अगर आप खुद से करेंगे पहली चीज़ आप किसी भी डायरेक्शन में खींच देंगे तो आपको फुंस या बम्स या फिर बाल तोड़ होने के चांसेज हो सकते हैं और सेकेंडली किसी भी डायरेक्शन में बाल खींचने की वजह से जो स्किन है वो बहुत लूज होती है और आपके चेहरे में जो रिंकल्स हैं वो जल्दी आएंगे वैसे कटोरी वैक्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कटोरी वैक्स कराने से आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे लूज होने लगती है और आप ये देखेंगे कि एक टाइम पर आपकी एज की ही जो वेमेंस है वो आपसे यंग दिखती हैं बट आपकी लेकिन आपकी जो स्किन है वो बहुत लूज हो गई है क्योंकि कटोरी वैक्स कराने से ये होता है स्किन जो है वो धीरे धीरे बहुत लूज होने लगती है समय से पहले ही आपको रिंकल्स होने लगते हैं और स्किन बहुत ढीली पड़ने लगती है और कटोरी वैक्स कराने से एक टाइम के बाद थोड़े से हार्ड हेयर भी आते हैं नॉर्मल नहीं आते हैं मतलब जैसे आपको पहले आते होते थे वैसे नहीं आते हैं थोड़े से हार्ड हेयर भी आते हैं तो कटोरी वैक्स एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिन्हें बहुत बाल हैं बट स्किन लूज होती है ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कटोरी वैक्स कराने का नेक्स्ट जो तरीका है वो है शेविंग आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शेविंग क्यों प्रीति शेविंग क्यों बोल रही है फेस पे कोई गर्ल शेविंग करती होगी क्या फेस पे गर्ल्स भी शेविंग करती हैं और हर किसी को वैक्स और उपटन वगैरह सूट नहीं होता क्योंकि जिन लड़कियों को पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है वो उपटन यूज़ नहीं कर सकती या फिर वो मसूर दाल पैक नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि उसमें आपको स्क्रब करना होता है जिन लड़कियों के फेस में पिंपल एक्ने होता है वो लोग वैक्स नहीं कर सकती तो ऐसे लोगों के लिए जो रेज़र होता है वो एक अच्छा ऑप्शन होता है और रेज़र आप प्लीज़ ध्यान रखें कि जो बॉयज़ वाले रेज़र आते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना है आपको गर्ल्स वाले रेज़र ही यूज़ करना है कुछ गर्ल्स वाले रेजर्स की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अमेज़ॉन की आप वहाँ से खरीद सकते हैं नहीं तो आपको नॉर्मल शॉप में भी मिल जाएंगे जो वीनस के गर्ल्स के लिए रेजर्स आते हैं वो देखिए मैं खुद वैक्सिंग लवर हूँ मैं अपने जो हाथ के और पैर के जो हेयर है वो वैक्सिंग करके ही रिमूव करना पसंद करती हूँ लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमें कहीं जाना होता है जल्दबाजी में और हाथ पाँव में बहुत बाल होते हैं तो मैंने कई बार ऐसा किया है इनफैक्ट चार पाँच बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने रेजर से अपने बालों को शेव कर लिया है मैंने भी ऐसा सुना था कि रेजर यूज़ करने से बाल बहुत मोटे आते हैं बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे जैसे बाल आते थे वैसे ही आते हैं जितनी दूरी पर आते थे उतनी ही दूरी पर आते हैं कोई डिफरेंस नहीं पड़ा तो इसलिए आप चाहें तो आप रेजर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपकी वैसी कंडीशन हो तो मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के और शौक शौक में रेजर यूज़ कर लिए नहीं अगर से बहुत ज़रूरत फील हो रही है तो आप रेजर यूज़ कर सकते हैं बट बॉयज़ वाले रेजर नहीं गर्ल्स वाले रेजर्स ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है देन जो नेक्स्ट तरीका है वो मेरा फेवरेट है वो है थ्रेडिंग थ्रेडिंग मुझे एक्चुअली इन सारे जितने भी तरीके थे ना उनमें सबसे सेफ लगती है थ्रेडिंग मैं मेरे अपर लिप्स के हेयर थ्रेडिंग से ही निकलवाती हूँ आईब्रोज तो हर कोई थ्रेडिंग से ही कराता है अगर मुझे मेरे ये यहाँ के बाल भी हटाने होते ना तो मैं थ्रेडिंग ही प्रेफर करती थोड़ा पेनफुल होता है वैक्स में एक बार में ही निकल जाता है थ्रेडिंग में थोड़ा सा पेनफुल होता है बट थ्रेडिंग सेफ है वैक्सिंग के कंपेरिजन में थ्रेडिंग से आपकी स्किन उतनी लूज नहीं होती जितना कि वैक्सिंग से लूज होती है थ्रेडिंग से हेयर उतने मोटे नहीं आते जितने कि कटोरी वैक्स से हेयर मोटे आते हैं बट थ्रेडिंग में नो डाउट दर्द ज़्यादा होता है लेकिन थ्रेडिंग कराते टाइम भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक ही जगह बार बार थ्रेड नहीं चलाना ही तो उस एरिया की जो स्किन है वो ब्लैक होने लग जाती है तो थ्रेडिंग भी आप कोशिश करें कि किसी एक्सपोर्ट से ही कराएं नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से थ्रेड का बटरफ्लाई बना करके आपको अपने फेस के हेयर हटाने हैं इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे द
वैसे शेविंग में और एपिलेटर यूज करने में उतने ज्यादा डिफरेंस नहीं होते शेव भी शेव करता है एपिलेटर भी शेव करता है बट आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते एपिलेटर ऑन करना होता है और बस चला लेना होता है जब आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है तब आप एपिलेटर यूज कर सकते हैं लेकिन एपिलेटर में एक और एडिशनल फीचर क्या होता है कि वो शेव करने के साथ साथ बालों को प्लग भी करता है तो अगर अपर लिप्स के बाल हटाने हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लग कर लेता है मतलब आप मशीन चला रहे हो तो वो आपके बालों को प्लग करते जाता है वो शेव नहीं करता है ये चीज मुझे एपिलेटर की बहुत अच्छी लगती है तो एपिलेटर अगेन एक बहुत ही अच्छा तरीका है फेशियल हेयर को रिमूव करने का एक आध एपिलेटर की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं देन जो लास्ट तरीका है वो मैं आपको बता दू वो है लेजर मैंने खुद ने लेजर नहीं कराया बस सुना है पढ़ा है इसके बारे में लेज़र जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सबसे पहले बहुत ही कॉस्टली होती है कुछ लोगों को सूट करती है और उससे भी ज़्यादा लोगों को सूट नहीं करती है तो अगर आप अपने चेहरे पे लेज़र कराने वाले हैं हेयर के लिए लेज़र कराने वाले हैं तो मेक श्योर sure जिस डॉक्टर से आप लेज़र करा रहे हैं उसके बारे में आप सारी डिटेल्स अच्छे से ले लें कि उसके कितने केसेस हिट रहे हैं कितने केसेस फ्लॉप रहे हैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है आप इतने पैसे खर्च करके ये प्रोसेस कराएंगे और उसके थोड़े टाइम बाद आपको फिर से बाल आने लग गए तो कोई मतलब नहीं बनता इसलिए जिस भी डॉक्टर के पास आप अपनी लेजर का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालिए उसके सारे केसेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालिए फिर ही इस प्रोसेस पे आगे बढ़िए ये तो थे कुछ तरीके फेशियल हेयर से छुटकारा पाने के लिए आप सोचिए कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी क्रीम आपको मिल जाए जो कि आपको जब आप वैक्स करा के आ रहे हैं या थ्रेडिंग करा के आ रहे हैं आपको अपने फेस पर लगाना है और वो क्रीम लगाने से आपके जो फेशियल हेयर है या फिर फेशियल ही नहीं कोई से भी हेयर जो आप निकलवा कर आ रहे हैं उस हेयर की ग्रोथ जो है वो डिले हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो ये मैं बस ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ मुझे हर फिफ्टीन डेज में थ्रेडिंग और अपर लिप्स कराने पड़ते थे लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब थ्रेडिंग कराया एटीन ऑफ मे को मैंने थ्रेडिंग कराया उसके बाद से मैंने ये जो पर्टिकुलर क्रीम है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये लगाना शुरू कर दिया सिर्फ मैं अपनी थ्रेडिंग पर और सिर्फ अपने अपर लिप्स पर लगाती थी और एटीन से लेकर के एटीन को ही मैंने वापस से अपनी थ्रेडिंग और अपर लिप्स कराए नहीं तो मुझे फिफ्टीन से ट्वेंटी डेज मैक्सिमम हो जाता था मुझे कराना ही पड़ता था बट ये जो प्रोडक्ट है स्टार प्रोडक्ट इसने जो मेरी ग्रोथ थी आईब्रोज की और अपलिप्स की इसे बहुत डिले कर दिया ये जो प्रोडक्ट है ये है वाओ ब्रांड का हेयर वैनिश विच इज़ फॉर वीमेंस ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी आता है और फॉर मेन भी आता है ये और इस प्रोडक्ट का जो काम है वो ये है कि ये जो ग्रोथ होती है हेयर की ग्रोथ होती है उसे डिले कर देता है मतलब आप कहीं भी वैक्सीन करा के आ रहे हैं हाथ में पैर में फेस पे कहीं पर भी और वैक्सीन करा कर आने के बाद अगर आप इसे यूज़ करने लगे एज मॉइस्चराइजर तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत डिले होने लगती है मुझे तो अभी थोड़े दिन ही हुए हैं लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तीन चार महीने तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगा मुझे इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए क्योंकि मैंने इसे एज नाइट क्रीम भी यूज़ करके देखा था दो दिन मैंने इसे नाइट एज नाइट क्रीम भी लगाया था थोड़ा सा स्टिकी होता है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे आराम से एज मॉइस्चराइजर और एज नाइट क्रीम लगा सकते हैं लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो सिर्फ अपनी आईब्रोज और अपर लिप्स पर लगा सकते हैं क्योंकि मैं इसे जनरली ऐसे ही लगाती हूँ बस मैंने दो दिन उसे ट्राई किया था एज नाइट क्रीम लगाने का कुछ भी रिएक्ट नहीं किया मेरी स्किन पे मैंने मेन यही चेक करने के लिए लगाया था कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है अगर मैं रात भर पूरे फेस पर लगा कर सोती हूँ तो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये जो वाओ की हेयर वैनिश क्रीम है ये क्या करती है ये वीकेंस करती है हेयर रूट को मतलब हेयर के जो रूट्स होते हैं उन्हें वीक करती है और हेयर के रीग्रोथ को डिले करती है ऐसा यहाँ पर लिखा है और इसके साथ ही साथ ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट करेगी जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे जितने भी फ्लॉज हैं आपके स्किन में उसे ये छुपाएगी और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जो कि मैंने इस क्रीम में देखा वो था कि ये नो पैराबिन एंड नो मिनरल है जो कि आजकल हम हर एक चीज़ में देखते हैं कि वो पैराबिन फ्री होना चाहिए मिनरल फ्री होना चाहिए तो वो चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी और ये उतना कुछ कॉस्टली भी नहीं है इसकी जो प्रिंट रेट है ये है फोर फोर्टी बट अमेजोन से लिया है तो आई थिंक अमेजोन में कुछ ऑफर भी था मैं कहीं पर स्क्रीन डाल दूंगी आप देख लेना तो अगर आप समझिए सपोज ये 400 हंड्रेड की आपको मिल गई 449 फोर्टी प्रिंट रेट है 
और आपको इसे सिर्फ आपकी आईब्रोज और अपर लिप्स क्योंकि मैंने तो इसे इतने दिन से लगा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुई है ऑलमोस्ट बस ये इतनी खाली हुई है बाकी ये है तो अगर इसको आप सिर्फ अपनी आईब्रोज अपर लिप्स और ये थोड़े बहुत जगह पर लगाएंगे तो ये आपकी तो दो तीन महीने आराम से जाएगी उससे भी ज़्यादा जा सकती है तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना और मेरे साथ शेयर करना कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल थी कि नहीं थी तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मुझे आपके साथ शेयर करना था आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप खरीद सकते हैं तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में कवर करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को खूब सारा शेयर करना है खूब 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 अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और जो भी आपके रिलेटिव हैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उन सबको ये शेयर कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और व्लॉग्स अगर आपको मेरे देखने हैं तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दैट्स इट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय